carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs, e escandalizavam-se nele. A parte A diz assim, ó, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Os irmãos podem dizer comigo, diga assim, ó, diga, não é este, não é este o carpinteiro, carpinteiro, filho de Maria. Filho de Maria. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. O Elo de Deus, Elo de Deus, deixa que são desse jeito, ele está dentro das duas desse jeito. Se eu gritar, você não me abaixa, não, vai. É, nós vamos meditar nesse texto, se a sua Bíblia puder ficar aberta, eu quero trazer uma mensagem aqui aos irmãos, e nós não vamos demorar não, tá? Essa é bem rápida a palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero que você me empreste a sua atenção por alguns minutos, eu acredito que Deus vai falar conosco aqui de forma poderosa, se nós abrirmos o nosso coração. Amém? Eu quero pregar aqui hoje para os irmãos, refletir aqui com os irmãos sobre o carpinteiro de Nazaré. Os irmãos podem repetir comigo? Diga, o carpinteiro, o carpinteiro de, Nazaré. de Nazaré. Olha para mim aqui agora. A Bíblia relata muito pouco a respeito da infância da adolescência e da juventude de Jesus. Você encontra nos Evangelhos relatos do nascimento de Jesus e depois a Bíblia se silencia e vai apresentar Jesus apenas com 12 anos, quando ele está no tempo conversando com os doutores e logo depois disso a Bíblia se silencia novamente e ela vai mostrar Jesus já com quase 30 anos de idade, iniciando o seu ministério. Então nós não sabemos o que aconteceu com Jesus durante a sua, a sua infância, nem durante a sua adolescência e nem também durante a sua juventude, até os 30 anos de idade. Muitas pessoas tentaram descobrir o que aconteceu com Jesus nesse período. A Bíblia não diz nada senão esses fatos. O nascimento, você conhece, está lá em Mateus capítulo 2. Lucas capítulo 2 vai mostrar Jesus com 12 anos lá no tempo. Mas depois há um verdadeiro hiato, um verdadeiro silêncio. O que aconteceu com Jesus durante o seu período de infância? O que aconteceu com Jesus durante a sua adolescência? O que aconteceu com Jesus durante a sua juventude? Até os 30 anos de idade a Bíblia não fala nada? Não menciona nada? Obviamente que Jesus foi como uma criança normal. Alguém pode até pensar, não, eu acredito que Jesus quando criança, quando jovem ou quando adolescente, realizou algum milagre. E nós sabemos que não, porque lá em João, no capítulo 2, vai dizer que o primeiro milagre que Jesus realizou foi as bodas em Caná da Galileia. Nós temos certeza que Jesus ele foi uma criança normal. Precisou aprender a andar com toda e qualquer criança. Precisou aprender a falar com toda e qualquer criança. Foi instruído pelos pais com toda e qualquer criança. Quando ele entra na adolescência, Jesus foi um adolescente como qualquer outro. Quando ele se torna um jovem, assim como os demais jovens da sua época, ele também foi da mesma forma. Dos poucos relatos da Bíblia que mencionam alguma coisa da vida de Jesus antes do seu ministério, Antes do seu ministério É o texto que nós lemos Esse texto que nós lemos agora Que nós fizemos questão aqui da igreja repetir É um texto que mostra 
uma das poucas coisas que Jesus fez antes de começar o seu ministério. Eu disse que ele foi uma criança normal, uma criança qualquer. Eu disse que ele se tornou um adolescente qualquer. Eu disse que ele foi um jovem qualquer. Agora, é interessante a gente pensar aqui. Eu fiquei sem retorno. É interessante a gente pensar aqui, nesse texto que nós vemos, que é um relato que se nós pararmos para observar, ele tem muito a nos ensinar. Nesse período em que a Bíblia não menciona nada, praticamente nada sobre a vida de Jesus, o que ele fez? Esse texto dá uma luz para nós. Jesus tinha uma profissão. Olha para mim aqui, irmão, porque Deus vai falar com você. Tem tudo a ver conosco aqui. Jesus ele tinha uma profissão. O que, que ele tinha? Uma profissão. Ele tinha uma profissão. Uma profissão que ele aprendeu, como era o costume da época, assim que ele se tornou um adolescente. E qual era a profissão de Jesus? Qual era a profissão de Jesus? Ele era o quê? Um carpinteiro, diz o texto aí. Ele era um carpinteiro. Então Jesus era um carpinteiro. Eu não sei se os irmãos sabem, mas as profissões naquela época elas eram herdadas dos pais. Era dever do pai de família, do homem da casa, passar a sua própria profissão ao seu filho. Então Jesus foi carpinteiro. Ele aprendeu a arte da carpintaria com quem? Com o seu pai. Seu pai entre aspas, porque Jesus foi gerado do Espírito Santo, do reino de Maria, mas o seu pai humano, digamos assim, José, ele era carpinteiro. A Bíblia diz isso. Vamos ler comigo? Abra sua Bíblia aí, eu quero que você leia. Ninguém aqui vai acreditar só porque o pastor Leandro está falando. Vamos ler na Bíblia, eu quero que você acompanhe na Bíblia. Na Bíblia. Mateus capítulo 13, versículo 55. Mateus 13, 55 diz assim. Não é este o filho do carpinteiro? Quem era o filho do carpinteiro que esse texto aqui está tratando? Era Jesus Cristo. E ele, por ser filho de José, está sendo chamado aqui do filho do carpinteiro. Então, observe comigo. Jesus tinha uma profissão. Ele aprendeu a carpintaria. Essa profissão de carpinteiro... Jesus aprendeu através do seu pai humano chamado José. José era carpinteiro e com o dever de pai, ele ensinou essa profissão ao seu filho. Quem entende o que eu estou pregando aqui até agora? Amém? Os irmãos compreenderam o raciocínio? Então, isso é um dos poucos fatos que nós sabemos da vida de Jesus antes do seu ministério. Agora, os irmãos podem imaginar uma coisa... A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 3, que quando Jesus começou a exercer o seu ministério, ele era um homem de quase 30 anos. E ele vai exercer o seu ministério por três anos e meio. Então, durante três anos e meio, Jesus vai fazer a obra que o Pai havia lhe otorgado, lhe determinado. É muito pouco, vocês concordam comigo que é muito pouco? Olha aqui para mim, o que, que Jesus fez dos 12 anos de idade, que é o período em que o filho judeu ele é ensinado numa profissão, o que, que Jesus fez dos 12 até os 30 anos de idade? Ele exerceu a profissão de carpinteiro. O que, que eu quero que os irmãos pensem comigo? Jesus ele passou mais tempo dentro de uma carpintaria do que curando pessoas, pregando ou ensinando. Os irmãos entenderam isso? Porque ele exerce o seu ministério durante três anos e meio apenas. E com 33 anos e meio ele morre, ele é crucificado. Mas dos 12 aos 30, portanto 18 anos, ele vai exercer a profissão de carpinteiro. Então a maior parte da vida de Jesus, ele não passou pregando, ensinando nem curando pessoas. Ele passou dentro de uma carpintaria trabalhando. Amém, amém? Agora, por que, que isso é importante? Quando nós paramos para pensar nisso,
Cristo, na profissão de Jesus, nesse tempo, 18 anos, exercendo essa profissão, aprendendo dentro de uma carpintaria, nós devemos fazer uma pergunta. Qual pergunta? Será que o Espírito Santo escolheu essa profissão para Jesus exercer de forma aleatória? Será que foi um, uma escolha qualquer que, que o Pai fez para Jesus? Eu particularmente acredito que não, porque quando eu leio os evangelhos, eu percebo que nada na vida de Jesus foi por acaso. Tudo tinha o dedo do Espírito Santo direcionando a vida dele. Tudo, tudo. Inclusive a escolha da profissão. Ora, o Espírito Santo poderia ter escolhido um outro homem, um outro pai humano para ser o pai humano de Jesus, que não José. Por exemplo, os irmãos sabiam que já há dois mil anos atrás existia uma variedade de profissões? É claro que não existiam profissões que são peculiares ao nosso tempo. Hoje, por exemplo, eu vim dentro do carro pensando nisso. Interessante, hoje o século XXI proporcionou a criação de novas profissões. Quem imaginaria há 20 anos atrás que alguém ganharia dinheiro gravando vídeo e sendo digital influencer na internet. Ninguém pensava num negócio desse. Quem imaginaria que se, que se criaria uma plataforma na internet que você poderia gravar vídeos, colocar lá e você ganharia recursos financeiros com isso, como por exemplo tem o YouTube. Então existem profissões hoje, hoje que são peculiares ao nosso tempo. Mas isso não significa que não existiam profissões, muitas profissões no passado. Olha para mim aqui, por exemplo, há dois mil anos atrás a profissão de advogado já existia. Então, nos tempos de Jesus, já existiam advogados. Você sabia que já existia médicos nos tempos de Jesus? Então, já existia a profissão de médico. Existiam pedreiros, construtores e dezenas de outras profissões. A pergunta que fica é, se existiam dezenas de outras profissões, por que, que o Espírito Santo não escolheu qualquer outra para que Jesus exercesse? Por que, que o Espírito Santo selecionou a carpintaria para que Jesus crescesse ali, passasse 18 anos dentro daquele lugar, construindo móveis, trabalhando com madeira? Por que, que o Espírito Santo escolheu a profissão de Jesus a dedo? A resposta é muito simples, e aqui nós vamos entrar na mensagem, a resposta é muito simples. O Espírito Santo escolheu a profissão de carpinteiro para Jesus. Olha para mim aqui, olha para mim aqui agora. Olha para mim. O Espírito Santo escolheu a profissão de carpinteiro para Jesus. Porque as lições que Jesus aprendeu na carpintaria, ele levou para o seu ministério. Lições essas que Jesus usa até hoje no céu para trabalhar com o seu povo. de carpinteiro para Jesus porque Jesus aprendeu coisas na carpintaria que ele depois vai levar para o seu ministério e ele vai usar isso que ele aprendeu na carpintaria no relacionamento comigo e com você no trato dele comigo e com você quem entendeu o que eu disse ali? amém? ok, pastor, então prova isso na Bíblia para mim ok, eu vou provar para você em primeiro lugar, olha aí no texto, o texto diz assim, não é esse o carpinteiro. A palavra carpinteiro ali é o termo grego tecton. Preste atenção nisso aqui. A palavra carpinteiro aí é o termo grego tecton, que significa algumas coisas. Em primeiro lugar, a palavra grega tecton significa aquela pessoa, o indivíduo, o homem que é hábil que sabe trabalhar com todos os tipos de madeira. Então, a palavra técnica significa o homem que é hábil em trabalhar com variedades de madeira, com diversidade de madeira. Essa é a primeira lição que eu aprendo com Jesus. Porque quando Jesus, na carpintaria, aprendeu a trabalhar com todo tipo de madeira, ele trouxe isso para o seu ministério. Porque na carpintaria, Jesus aprendeu a trabalhar com madeira boa, com madeira nobre, com madeira de alto padrão, 
mas ele também teve que aprender a trabalhar com madeira ruim, de péssimo padrão, madeiras que não eram nobres. E Jesus traz isso para o seu ministério. Por quê? Porque Jesus nos evangelhos, você já reparou que ele é especialista em trabalhar com todo tipo de gente? Você já reparou nos evangelhos a capacidade que Jesus tem de trabalhar com todo tipo de pessoa? Aonde que Jesus aprendeu isso? Aprendeu na carpintaria, porque na carpintaria ele não trabalhava só com a madeira que ele queria. Ele tinha que trabalhar com a madeira boa, mas também tinha que trabalhar com a madeira ruim. Ele tinha que trabalhar com a madeira que era valiosa, mas ele também tinha que trabalhar com a madeira que não tinha valor nenhum. E na carpintaria ele aprendeu a trabalhar com todo tipo de gente. Eu acho isso lindo, por quê? Olha para mim aqui. Não vamos fingir que essa mensagem não é para nós, não, porque tem tudo a ver conosco. Aqui não tem só madeira boa, não, viu gente? Aqui não tem só gente fina, não. Aqui não tem só gente que olha isso aí. Dessa pessoa Aqui tem gente que olha lá Se dependesse dos outros conviver com essa pessoa Não conviveria Porque é madeira difícil de lidar Mas Jesus nos ensina hoje Uma primeira lição Qual é ela? Aprenda a viver com todo tipo de pessoa E eu fico feliz Porque Jesus poderia ter abrido mão de mim e de você mas ele decidiu não abrir mão de nós Mesmo a gente sendo pessoas Que não seriam muitas vezes aceitas pela sociedade Olha para mim aqui, ó. nem todo mundo aqui é bonzinho Se dependesse aqui da sociedade escolher você Ninguém escolheria você Mas Jesus foi lá Alcançou você Alcançou o pastor do Éder nos coloca entre príncipes, príncipes e princesas Nos coloca no meio do povo de Deus Nos coloca no meio de gente importante E a gente não pode se esquecer Que na verdade o mérito disso é de Jesus Que não abriu mão de mim e de você Olha, eu vou falar uma coisa aqui Vou confessar uma coisa como pastor para você Tem hora que a gente como pastor A gente só quer conviver com os bons Não, aquele crente lá é bom demais Eu quero que eu quero que eu, desse jeito aí só que aí o Espírito Santo precisa nos ensinar. Olha aqui para mim, irmão. Jesus não sabe trabalhar só com os bonzinhos. No reino de Deus, até o crente tribuloso tem lugar. Ah, eu vou dizer isso de novo. Você dá uma glória a Deus aí. Nem que for para dar uma cara nesse irmão do seu lado aí, que você sabe que ele é uma bênção. Eu vou dizer de novo. Irmão, no reino de Deus, até o crente tribuloso tem espaço. Na obra, sabe aquele que assim, ó, que, que dá dor de cabeça para pastor, que faz pastor orar mais de madrugada, que ele é crente difícil, sabe aquela madeira que é difícil de trabalhar com ela, irmão? Até esses Jesus morreu na cruz por eles. Se a igreja fosse só para gente perfeita, nós vamos dizer assim por cima uma vez, que é que ninguém bom que diz a Bíblia. Não há ninguém bom, não há ninguém que busque a Deus. 100% de nós não estaríamos aqui. Mas eu louvo a Jesus porque na carpintaria, quando ele tinha 12, 13 anos, ele foi aprendendo a trabalhar. Talvez ele dizia, ô oh, oh, pai, ô oh, José, essa madeira é muito ruim de trabalhar, mas você tem que aprender a trabalhar com ela. E Jesus leva isso para o seu ministério. Vê se não é verdade, irmão. Jesus aprendeu a lidar com Pedro. Jesus aprendeu Eu e você precisamos aprender de Jesus A que, pastor? A saber lidar Porque Jesus sabe lidar comigo e com você Mesmo com os nossos dilemas Nossas dificuldades Jesus sabe trabalhar comigo e com você Você pode levantar sua mão e agradecer a Jesus Porque Ele sabe trabalhar no meio do seu povo Olha para mim aqui Eu gosto de uma história que meu pai conta Que é uma história que As, as ferramentas estavam lá na carpintaria Brigando Várias ferramentas brigando, porque tinha lá madeira E as ferramentas estavam brigando entre si, dizendo Não, vamos fazer essa mesa com essa madeira Mas quem é que vai começar a obra? Aí, aí, o neto, o neto falou assim Eu vou começar a obra Aí as outras ferramentas olharam e disseram Não, você não pode, porque você mete demais, você mete todo mundo 
Então você não pode começar porque você mete demais. Aí vem outra ferramenta que falou assim: Não, eu, eu sou o esquadro. Deixa eu começar a construção dessa mesa. Aí todo mundo olhou para ele e falou assim: Não, você também não serve porque você esquadrinha demais. Olha, você esquadrinha tudo. Ninguém consegue fugir do seu esquadrinhamento. Então você não serve também. Aí veio o Serrote, o Serrote falou assim: Então deixa eu começar a mesa. Aí as ferramentas olharam e disseram: Não, você também não pode, porque você tudo que vem na frente quer serrar. Você serra demais, você também não serve. Aí vem o martelo, o martelo falou assim: Deixa eu começar a fazer essa mesa. As outras ferramentas disseram: Você também não pode, porque você martela demais, você bate demais. Aí vem a chave de venda e falou: Deixa eu fazer a mesa. As outras disseram: Não, você aperta demais. De modo que nenhuma ferramenta conseguiu construir a mesa. Mas aí chegou o carpinteiro Que começou a usar o metro Usou o esquadro Usou o serrote Usou o martelo Usou a chave de venda E a mesa foi construída Sabe o que eu aprendo com essa história? Enquanto a gente não aprende a lidar um com o outro Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré Sabe usar mim Sabe usar você Sabe usar esse irmão Essa irmã que você não vai com a cara Esse irmão que você não vai Jesus usa todos E ele está procurando alguém Hoje para usar. Irmão, presta atenção, o ser humano é assim. Com quem que a gente quer conviver? Com quem pensa igual a gente? Com quem anda igual a gente? É assim que a gente quer viver. A gente quer nos cercar de pessoas que, são, que somos iguais, pensam como eu, agem como eu. Mas no reino de Deus não é assim. Você pode agradecer porque Jesus te arrancou, você foi uma madeira boa. Irmão, tinha gente aqui que numa hora dessa, um, dez para nove, uma hora dessa, quem fosse procurar ele em outra época em São Benedito, estava numa biqueira, estava num bar bebendo, estava num churrasco fazendo coisa que não presta. Aí Jesus viu você, viu que você não era madeira boa, mas mesmo assim entrou naquela biqueira e te trouxe para cá. Vale milhões de dólares E todo mundo fica 
só está pedindo a obra de arte. Alguém pode olhar para a sua vida hoje e pensar que daí não vai sair nada. Mas eu queria dizer a você que cuidado ao julgar o seu irmão. Você não sabe como Deus é especialista em fazer obra de arte na vida do crente. E alguém que você pensa, daí não sai nada, pode ser daí que Deus vai fazer algo grande e poderoso. Eu se fosse você não julgava ninguém. Irmão, a vida é tão dinâmica. Quem está aqui hoje amanhã pode estar aqui. Quem está aqui amanhã pode estar aqui. Toma cuidado ao julgar alguém, porque justamente quem você julga agora, vamos dizendo isso aí, vai ser justamente essa pessoa que Jesus vai fazer você depender, porque sua bênção vai passar por ele ou por ela. Já lembra como é que Jesus é especialista em fazer isso? Em fazer a gente guardar a nossa linguinha dentro da boca? Tem alguém aí, Brasil? Vou pegar aqui. Um, um 
verdadeiro concreto Cavaram aquilo E desceram o homem Jesus olhando e sabendo como funcionava a engenharia Ele falou, rapaz, mas vocês são perseverantes hein? Então só por causa da fé de vocês Que eu estou vendo através dessa atitude Eu vou curar esse homem e vou salvar ele Jesus é especialista em construir coisas na nossa vida. Mas você já reparou como é que é uma construção? O nosso irmão Nenê trabalha com isso. Bom, Nenê, quando você acaba lá para construir uma casa, tem que começar pelo alicerce. Quem passa diante de uma construção nas primeiras semanas, olha para aquele tanto de buraco, você só vê um, uns tijolos ali, areia, pedra, cavou das valetas e você fala, o que será que vai sair daí? E todo mundo fica curioso quando está uma construção iniciando. Depois passa mais alguma semana, você começa a olhar, vê lá tijolo, areia, pedra, você vê lá reboco e você vê lá as, as, as primeiras fiadas de tijolo sendo colocadas. Alguém passa ali e fala assim, será que vai sair alguma coisa daí? Alguma coisa bonita? Será que vai sair alguma coisa dessa construção? Passam-se os meses. Você passa naquele mesmo lugar E você vê uma casa pronta Bem acabada, toda pintada Mas quem passou há um tempo atrás Não conseguia vislumbrar Como aquela casa ficaria Da mesma forma acontece comigo com você Tem gente que está aqui Que Jesus está começando a construir você Quem olha para você só vê um tanto de buraco Só vê um tanto de pedra Só vê um tanto de areia Olha e fala assim mas Jesus está colocando tijolinho por tijolinho a cada dia. Sabe o que me chama a atenção? O apóstolo Paulo utiliza muito para falar da igreja, no Novo Testamento, nas suas epístolas, a metáfora da edificação. Quando já leram no Novo Testamento, especialmente nas cartas paulinas, ele falando sobre edificação, sobre edificar. Eu tenho certeza que você já viu isso. A palavra edificar significa isso, construir. Sabe o que Jesus está fazendo na sua vida? A cada culto que você vem aqui, que você ouve uma palavra, que você adora, é um tijolinho que Jesus coloca na sua construção. É Deus construindo você. Agora, sabe o que é o mais interessante? É que Jesus quer construir você para que você se torne mais parecido com Ele. Ninguém aqui foi salvo por Jesus para ser parecido com o pastor Ed, nem com o pastor Atalho. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8 Ele vai dizer assim Que o Senhor Deus Está nos fazendo conforme a imagem Do seu filho Olha para mim aqui e responda as irmãs Qual das irmãs aqui faz bolo? Quem faz bolo aí em casa? Aí? Quem faz bolo? Levanta sua mão, que eu as irmãs fazem bolo aí. Então você faz o bolo, certo? Pega lá a farinha, pega o ovo Põe o leite, põe o pó royal Bate tudo, fica aquela massa, né? Eu nem sei se é isso Eu estou falando que não é bolo Vamos ver isso aí, aí bate tudo Aí você pega a forma Que você vai conformar agora Aquela massa Se você pegar uma forma redonda Qual é o formato do bolo? E não, e uma forma quadrada? Quadrada Porque de acordo com o formato Da forma, assim ficará a massa E isso é chamado de conformar Colocar a forma Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está pegando eu e você nos colocando na forma E quem é a forma? É o próprio Jesus Deus deseja que você seja mais parecido com Jesus Cristo Ninguém vai morrer para mim Eu estou cansado desse negócio de crente Ficar dando desculpa é porque está dando imunidade de erro E quem disse que você é todo mundo? Quem disse que Jesus quer que você diz todo mundo? Você não tem que imitar o crente da esquerda nem o crente da direita. Você tem que imitar Jesus de Nazaré. E a volta agora é essa, né? Porque o crente de ver, ele ainda está de 
Sim, se você faz. Você está seguindo o comportamento de quem? Irmão, imitar o um homem é fácil. Agora, imitar Jesus, aí é só ele nos construindo um pouco a pouco. Jesus é construtor por excelência. Preste atenção aqui, por isso que você não pode desistir da fé. Jesus está cansado de gente que vem, se afasta. Vem, se afasta. Por quê? Porque é igual uma construção, meu neném. Eu vou construir a casa. Aí eu chego e falo assim: Neném, amanhã e nos próximos três meses aí você não precisa limar, não, porque o dinheiro acabou. Aí a obra fica na parada. A obra avança, gente? Com, sem o um pedreiro, sem o um construtor? Avança. Tem gente espiritualmente é assim. Jesus quer construir ele, quer fazer dele uma grande obra. Mas o camarada vem, a abençoada vem, três cursos, some quinze. Alguém vai pensar, pastor, ele conversou com a pastor, né? Mas não é não, irmão. É que o Espírito Santo está me dando aqui a revelação do Espírito Santo. O camarada vem um mês, seis meses fora. Você precisa entender até quando a sua obra espiritual vai ficar inacabada. Jesus quer construir você e fazer de você uma linda obra espiritual. E é feio, obra inacabada, né? Não, gente, olha para mim, é feio ou não é obra inacabada? É feio, mas você passa lá e fala assim, pelo amor de Deus, nem acabou de revocar. Ah, não foi tempo de. Tem gente espiritualmente assim, irmão. Que alguém olha e fala assim, está faltando alguma coisa. É claro que não. Porque a cada culto que você vem a Deus deixando de você. A cada obra que você participa nas atividades da igreja, é Deus trabalhando em você. Deixa Jesus construir você. Deixa Jesus acabar essa construção na sua vida. Dá para você olhar para esse irmão e dizer assim: Jesus é construtor. Diga para ele: diga, Jesus é construtor. Diga para ele aí: diga aí, irmão, diga, Jesus é construtor. É. E ele vai construir você. Agora escute para mim. Agora o negócio vai arrochar. Eu vou terminar. Todo carpinteiro tem suas ferramentas. Isaías, capítulo 44, verso 13. Diz assim, ó. Está na tela aí para mim? Está não? Coloca aí para mim. Isaías 44, 13. Diz assim, ó. Vou ler aqui e você na sua vida também. O carpinteiro estende a régua. Primeira ferramenta do carpinteiro. A régua. Diga comigo, a régua. Ih, irmão, para que serve a régua? Para que serve régua? Para medir. Olha para mim aqui, para que serve régua, Brasil? Jesus tem ainda essa régua. E de vez em quando ele, como carpinteiro de Nazaré, passeia pela igreja. Para que, pastor? Para medir a gente. Porque de vez em quando a gente está se sentindo demais. Está se achando grande demais. Aí Jesus fala assim: Deixa eu medir você. Aí ele estende a régua e mete ele em você. Quando a Bíblia fala de régua, está falando de Jesus sondar o nosso coração, o nosso interior. Ah, enquanto eu estou pregando aqui agora, Jesus está medindo o pastor Pedro. Mas também está medindo você que está ouvindo. Ele está vendo o que você está pensando, ele está medindo o que você está pensando. Ele mediu as palavras que você falou hoje. E tem hora, irmão, olha para mim aqui. Tem hora que você está se sentindo demais. Aí Jesus fala assim: vem cá, meu filho, vem cá, minha filha. Vou estender a régua, vou te medir. Porque você está se sentindo grande demais. E eu preciso deixar você no tamanho certo. Jesus mede o obreiro, mede a gente que é pastor, mede banda, mede música, mede quem canta, mede quem prega, mede quem ensina uma escola dominical. Jesus, inclusive, mede a igreja. Como é que está você aqui hoje? Jesus está medindo 
você. Jesus está medindo o pastor dela. Jesus está medindo a igreja de São Miguel. Como é que ele não vai levar e não se encontrar? E uma coisa ruim é quando Jesus encontra crente fora do tamanho. Não permita mais que essa força maligna tome conta da minha vida. 
corpo com o teu precioso sangue do alto da minha cabeça a planta dos meus pés. Você sabe o que o diabo, irmão, ele respeita? Ele não respeita porque é pastor, não. Ele respeita porque o sangue de Jesus não dá sinal ao bem e mata essa pessoa de verdade. Você precisa ser marcado. Marcado pelo sangue de Jesus. Tem marca do sangue de Jesus na sua vida? Agora, o que significa também esse lápis que marca? Significa que no ano de 2022, Jesus quer dar experiências a você. E não tem crente que não tem marca nenhuma no seu relacionamento com Deus. Ele vive de experiência dos outros. Mas ele mesmo não viveu nada com Jesus. 2022 vai ser diferente na vida de muita gente aqui, viu, pastor? Vem cá, 
minha tia, para mais para mais corrigir. É assim que eu vou amar. Ele corrige o que ele ama. Eu já perdi a conta as quantas vezes Jesus olhou para mim e falou: Vou te dar uma estrela para você aprender. E o ser humano nunca aprende tanto quando Deus pega a pana do sofrimento e faz ele passar. A gente aprende uma vez. Thank you. 